Ja, richtig, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von dem Mercedes 11 13 und zwar der Nummer 10. Ja, wie ihr gerade mitbekommen habt, habe ich kein Heft hoch, denn ich finde ja, die neuen hochhalten, aber die 10 ist bei mir leider nicht erschienen. Das heißt, ähm, die Teile sind erschienen, ne? aber das Heft 9 ist bei mir leider doppelt erschienen und deswegen kann ich euch ähm, keine Informationen von dem Heft dieses Mal geben. Falls das natürlich an mich äh, nachgeliefert wird, dann äh, hole ich das Heft natürlich nach. Aber ähm, ich schätze mal, die Bauteile sind soweit gleich wie beim Heft 9. Und ja, ne, dann zumindest können wir ein bisschen was bauen und das möchte ich euch nicht vorenthalten und ich würde euch sagen, los geht's! So liebe Leute, schade, 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 ne? ich hätte natürlich euch das Heft gerne vorgestellt, aber was will man machen, ne? das kann mal passieren, dass da mal ähm, so ein kleiner äh, Fehler passiert, aber hier die Bauteile sind da und wir haben ja eigentlich mehr oder weniger ähm, die Bauteile von ähm, Forscherausgabe. Das heißt also, die werden eigentlich doppelt sein, bloß halt von der anderen Seite. Wir gucken halt mal rein in die Bauteile. Ja. Tue sie ganzen Teil mal raus und dann schauen wir mal, ob ähm, sich da was geändert hat. Aber ich denke nicht, das werden also die gleichen Teile sein, beziehungsweise bloß für die andere Seite. So, ne, mehr ist es nicht. Und ähm, ja, wir beginnen hier mit ähm, der Vorderfeder. Ja. Dann haben wir hier die zwei... Ähm, Federbügelhalter. Dann haben wir ähm, der Vorderfeder äh, Lasche. Dann ähm, den Federbügelhalter. Und da müssten wir noch ein paar MM-Schrauben haben, genau, und ein paar LM-Schrauben. Ne? Gut, soweit haben wir es. Ähm, ja, da schauen wir mal rein, wie wir das jetzt. Ähm, Bauen können und zwar ich tue mir die ganze Zeug hier ein bisschen weg, nehme mir einen Schraubendreher, mal gucken, ob der passt. Und zuerst brauchen wir natürlich die MM-Schrauben. Ja. Gucken wir mal, ob der Schraubendreher passt. Müsste passen und ähm, ja, wir kommen erstmal hier zu den Vorderfeder äh, Lasche. Die wird natürlich wieder hier reingefahren. Sag ich. So. Ja. Und dann wird eine MM-Schraube. So. Und der eine Seite ein bisschen ange. angefädelt. So. Guck mal, ob es geht. Ob sie schon zieht. Ja. Vielleicht doch nicht doppelte Schraubendreher sein. Mal gucken. Gucken wir mal mit dem hier. Wir haben ja mehrere da. Wir haben ja mehrere Ausweichmöglichkeiten. Ja. Wie gesagt, da kann auch ein kleines bisschen ähm, Farbe drin sein. Deswegen geht es nicht so tolle. Aber es scheint ähm, gefädelt zu haben. Jetzt können wir ein bisschen Nährstoff geben. So. Noch bloß noch in die andere Seite rein. Aber es scheint zu funktionieren. So. Na? Wunderbar. Hat geklappt. So sieht es dann aus. Gut. Als nächstes schnappen wir uns die Feder, die Vorderfeder. Ne, und dann haben wir hier diesen Federbügelhalter drauf. So. Ja. Das ist allerdings als Kunststoff. Dann schnappen wir uns eine LM-Schraube. Ja. Ja. Ich gucke noch gleich mal, was die. Ja, die können ein bisschen, können ein bisschen größer sein. Mal. 
Stehen wir, wir probieren es mal mit dem. Und dann drehen wir das Teil mal rum. So. Und die Feder hinten rauf. So, schließen wir von der anderen Seite. So. Das kann natürlich sein, dass es in äh, euren Heft 10 jetzt etwas anders ähm, beschrieben ist. Ich hoffe nicht. <lacht> so. Weil ich habe da jetzt keinen Vergleich. Ich sollte die am Anfang mit einem kleinen bisschen anpischen. Moment. So. Und jetzt müsste man irgendwie mit einer Schraubendreher reinkommen, ne? Das ist halt die. Das ist natürlich eine gute Frage. Oder ich mache das Ding nochmal runter. Weil ich weiß nicht, ob dann sonst die Schraube schräg wird. Wir probieren es mal. Mal sehen. So. Also zieht es schon mal. So. Also ich habe hier das gleich mal so rangeschraubt, ne? habe das hier abgeklappt, habe die eine Schraube hier hinten gelöst, habe das abgeklappt und habe das Teil hier ähm, gleich mal rangeschraubt. Ähm, die zwei Federn habe ich auch schon ran, ne? wie hier auf der anderen Seite. Es bewegt sich doch ein bisschen, muss ich mal dazu sagen. Ähm, ihr habt ja mir ja geschrieben, ähm, dass die sich eigentlich nicht bewegen sollten, beziehungsweise dass man die Schrauben kürzen oder... Ähm, das, Bohren noch, äh, das Loch noch bohren sollen, aber ähm, ich habe wirklich da nicht die Mittel ähm, und äh, äh, Werkzeuge dafür und ehe ich mehr kaputt mache, ähm, als, äh, als, lieb, als mir lieb ist, werde ich das erstmal so lassen. Ich mache jetzt also hier wieder also eine MM-Schraube rein, an der Seite, ja, na komm, wenn es dem möchte. Ja. irgendwie und da habe ich zu viel Angst davor muss ich ganz ehrlich sagen ne? also wenn einer von euch das Werkzeug ähm, zu Hause hat könnt ihr, kann er das gerne machen also das ist bestimmt auch besser wenn die ein bisschen fest sind aber ich mache es nicht so ich glaube, die jetzt hat sie gegriffen. Und ja, ich muss mal noch einen anderen ausprobieren hier. Der gefällt mir nicht so recht. Probieren wir den aus. Ich muss wieder mal einen Satzschraubendreher kaufen. Das ist nicht schön. Ja, jetzt wird es so langsam. Jetzt geht es so langsam rein. So. So, ne? müsste ein Stream drin sein, ja. Ein Zug kennst du vielleicht noch. So, genau. So, jetzt klappe ich das einfach wieder rum. Zack. So, hier haben wir ja schon die Schraube drinne, ähm, die mal, die ich vor uns hier rausgeschraubt habe. Die machen wir erstmal wieder rein. 
so. Jetzt kommen sie. So. Und natürlich ähm, auf der anderen Seite auch. Da kommt auch eine ähm, MM-Schraube noch rein. So. Ein bisschen anfädeln vielleicht vorher. Ja. Dass nicht gar so viel schrauben muss. Aber es läuft. Wunderbar. So. Ja. Gut, hier ist der Bolzen, der fällt mir durch immer raus. Da muss ich mal aufpassen, dass ich hier die nicht verliere. So. Genau. Ja, und da hat man nämlich eigentlich schon hier die Konstruktion soweit fertig. Ja. Ähm, ja. Wenn ich was irgendwas vergessen habe, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil wie gesagt, ich habe keine Anbauanleitung. Ich habe auch nicht mehr Teile, ich habe bloß noch die zwei Schrauben hier über. Eine LM und eine MM Schraube und mehr habe ich nicht. Ja, ich meine, wir können ja ein bisschen bauen und ähm, wie gesagt, falls ich das Heft ähm, noch bekommen sollte, dann reiche ich, äh, reich ich das natürlich nach. Ne? Ja, liebe Leute, das war schon wieder die Ausgabe von dem Mercedes L1113. Und ja, ich, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn ich kein Heft dazu habe. Äh, ich hoffe auch, dass ich alles soweit richtig gemacht habe. Bitte Federn, ja, das Problem, das kenne ich. Und ähm, ja, ne? wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, ein Auge natürlich nicht schlecht. Schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Tag. Und ich bin raus, euer Donater. Haut rein. Ciao, ciao.